সুপ্রিয় দর্শক শুরু করছি দেশ টিভির সরাসরি এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্প্রচার নিউট্রিচ ডায়াবেটিক বিস্কিট গুড হেলথ অনুষ্ঠানটি আপনার স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে প্রতি শুক্রবার ঠিক এই সময়ে আপনাদের সাথে থাকছি আমি ডাক্তার মলি এবং আমাদের সাথে থাকছেন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমাদের আজকের বিষয় বিভিন্ন রকম স্ত্রী রোগ এবং তার চিকিৎসা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর নার্গিস ফাতেমা কনসালটেন্ট অবস্টেটিক্স অ্যান্ড গাইনোকোলজি স্কোয়ার হসপিটাল দর্শক আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার দর্শক আমি আবারও বলছি আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার रक्तरण अनियमित अस्वाभाविक रक्तरण सब चे उल्लेख्य क्योंकि यार आर रक्त अस्वाभाविक रक्तरण आर बस भेदे विभिन्न रकम समस्या विभिन्न बस कमन जमन खूब कम बस पार्थक्य आज हाँ पार्थक्य आज खूब कल कम बस बाच्चा मेरे मारा अनेक समय नहीं आसें तो सब क्षेत्र देखा जाए ते मिनिस्ट्रेशन शुरू हार पर कारो कारो हम अनेक दीर्घ समय गैप जाए मैं अनेक देरी आर कख देखा जाए देरी हलो हम अनेक दिन थक अनेक समय एर साथ पेन व्यथा एक एसोसिएटेड फैक्टर था रक्तरण पड़ते टर चिकित्सा फाइबर समस्या 
থাকে যে ম্যাক্সিমাম এই যে লং টার্ম ধরে चिकित्सा <laughs> হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি মেডিকেল এর কাছে প্রশ্ন করব আমার নাম শাম জি আমার এক রিলেটিভ এর ইউটেরাস বালকি ইউটেরাস ইউটেরাস এর সমস্যার জন্য যিনি গাইনেকোলজিস্ট উনি অপারেশন করতে যাচ্ছেন এখন বলছেন যে ওনার প্রসবে রাস্তা সমস্যা আছে স্থিতির আছে ওইজন্য মানে অপারেশন করার সময় গাইনি ডাক্তার যিনি উনি ইউরোলজিস্ট সঙ্গে রাখতে চান তো একই টিমে ইউরোলজিস্ট কি চাই কি কাজ করবেন ইউরোলজিস্ট কখন দরকার হয় বাংলাদেশে গাইনি অপারেশনের জন্য महिला मध्य बसी फर्टी थार्टी फाइव फर्टी तरह अनेक यूट्रास एक बाल्कि बाल्कि मैं एक मुटिए जावा टाइप बेपार ये को असुख ना होते असुख होते एर साथ ही जो अतरिक्त रक्तखरण थे जो हम मेडिकल ट्रिटमेंट भलो है क्षेत्र में सार्जार कथा अनेक समय प्रश्न उठते परे और इूरोलजिस्ट साधारण गायने गायनिकोलजिकल सार्जारी लागे जदि जदि गायनिकोलजिकल सार्जारी यूरो गायनिकोलजी रिलेटेड किचू है से क्षेत्र में लागते परे तर मैलिगनेंसि है अनेक समय था कैंसार सार्विक्स जो थे सेक्सटेंसिव सार्जारि लागे मैं अनेक अनेक एरिया जुड़े अपारेशन करते हैं शुद्ध यूट्रास ओवर रिमूव कर लेना से क्षेत्र में सब समय जो इूरोलजिस्ट लागे ता ना तब हाँ इूरोलजिस्ट लागते परे आर खूब बड़ो फाइब्रड थे जो से फाइब्रड एम एक पजिशने थे बी रेट्रोपेटोरियल फाइब्रड ब्रड लिगामेंट फाइब्रड से सब क्षेत्र यूरोटार अर्थात किडनिर जो दुटो नाली थे यूरोटार बी जो किडनी थे पेशाबे थलि पर्त यूरिन आसे से यूटास खूब काछाची अवस्थित तो से सब क्षेत्र में स्ट्रेंटिंग अर्थात यूरोलजिस्ट सिसटोस्कोपी कर ब्लाडार पेशाबे रास्तार भेतर दिए दो स्ट्रेंट वो दो यूरोटारे ढुक दिले अपारेशन समय वो यूरोटार आईडेंटिफाई करते सुविधा है এটা খুব বেশি সবাই আমরা সব সময় এটা প্র্যাকটিস করি না কিন্তু করলে এটা پیشنটের সেফটি বাড়ায় এটা কোনো অসুবিধা নাই করলে তো এই এরকম এই ধরনের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউরোলজিস্ট লাগে দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রশ্নটি করার জন্য ম্যাডাম যে প্রসঙ্গটি ছিলাম যে ডিসফাংশনাল ইউটারিন ব্লিডিং নিয়ে কথা বলছিলাম জি দ্য ডিসফাংশনাল ইউটারিন ব্লিডিং এটা আসলে এই দুই তিন রকমের হতে পারে যেমন সাইক্লিক অর্থাৎ মাসে মাসে হচ্ছে কিন্তু রক্ত বেশি যাচ্ছে এরকম একটা হতে পারে আবার ওই যে অল্পবয়স্ক মেয়েদের মত অনেক সময় হয় যে একটু দেরি করে হচ্ছে কিন্তু হলে ভালো হতে চাচ্ছে না তো যদি দেরি করে হয় দুই তিন দিনের মধ্যে চার দিন পাঁচ দিনের মধ্যে ভালো হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি এক দিন থেকে সাত দিন যে কোনো যে কোনো ডিউরেশন এক মিনিমাম এক দিন ম্যাক্সিমাম সাত দিন এটা নর্মাল পিরিয়ড অফ মেনস্ট্রেশন আর যদি সেটা ইন্টারভ্যালটা একুশ থেকে পঁয়ত্রিশ দিনের মধ্যে হয় সেটাও নর্মাল যদি একুশ দিনের আগে হয় অথবা পঁয়ত্রিশ দিনের থেকেও দেরি হয় সেটা যেমন অস্বাভাবিক তেমন আবার এক দিনের একদমই কোনো মাসে না হলো একদিনও না আবার সাত দিনের বেশি হচ্ছে সেটা অসুস্থতা তো এটা নির্ভর করে যে তার সাথে আর কি সমস্যা হচ্ছে তো ব্লিডিং রক্ত বেশি গেলে রক্ত কমানোর ওষুধ আছে সেটা দেয়া যেতে পারে আর এর সাথে তো কারো কারো আবার ফার্টিলিটি অর্থাৎ রিপ্রোডাকটিভ রিপ্রোডাকটিভিটির প্রবলেম থাকে মানে হয়তো তার কনসিভ হচ্ছে না প্রেগনেন্সি তো এটা সাধারণত তখন ওভারের একটা প্রবলেম এটাকে অনেক সময় পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ একটা আছে তার সাথেও এটা সম্পর্কযুক্ত হতে পারে সেক্ষেত্রে দেখা যায় ওভারি কাজ করছে না ঠিক মতো ওভারিতে ঠিক মতো ডিম তৈরি হচ্ছে না এবং হরমোনাল পরিবর্তনগুলো তো আসলে ওভারি থেকেই হয় ওভারির হরমোনের ইনফ্লুয়েন্সে ইউটারাসে মিনিস্ট্রেশন তৈরি হয় অথবা হয় না তো সেই সেই যে ওভারির যে ফাংশন সেটার মধ্যে কিছু কিছু চেঞ্জ আসে যেখানে দেখা যায় ওভারি টাইমলি ওভুলেশন হচ্ছে না অথবা 
তার ওভুলেশন হলেও একটু দেরি করে করে হচ্ছে সেই সব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের পিরিয়ডও দেরি করে হয় এবং অনেক সময় অনেক দেরি করে হয় বলে তার একই ইস্ট্রোজেন হরমোনের স্টিমুলেশনটা অনেক লম্বা সময় থাকে সেই কারণে দেখা যায় যখন হচ্ছে তখন ইউটারাসের যে লেয়ারটা মেনস্ট্রুয়েশনের সময় শেড আউট হওয়ার কথা সেটা অনেক ঠিক থাকার ফলে অনেক দিন ধরে শেড আউট হয় কাজে এটাও একটা প্রবলেম হতে পারে এবং এদের সাধারণত সাথে এন্ডোমেট্রিয়ামটা ঠিক হয়ে যায় আচ্ছা আর একটা গ্রুপের মেনস্ট্রুয়েশন ইরেগুলারিটি যদি আমরা ধরি আর তাছাড়া কিন্তু ম্যালিগনেসি যেমন জ্বর মুখের ক্যান্সার এটার জন্য কিন্তু অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হতে পারে এটা সাধারণত একটু বেশি বয়স হয় ফর্টি ফাইভ বা এরকম ফিফটি ফাইভ জ্বরের মুখের ক্যান্সার যেটাকে বলে তাতেই সাধারণত এটা মিনিস্ট্রেশনের সময় রক্ত বেশি যায় না সেটা সাধারণত ইন্টারমিনিস্ট্রাল ব্লিডিং দুটো মিনিস্ট্রেশন ছাড়াও অস্বাভাবিক বা পোস্ট কয়টাল ব্লিডিং এ ধরনের রক্তক্ষরণ হয় এটা খুব বেশি মাত্রায় না হলেও এরকম অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ অবশ্যই এটা অবশ্যই দেখতে হবে ভালো করে ইভ্যালুয়েট করতে আর একটা টিউমারই কিন্তু এটা অত খারাপ টিউমার না যেমন জ্বরের মুখে পলিপ পলিপ বলতে একটা ছোট্ট নরম টাইপের টিউমার একটা ছোট্ট আঙ্গুরের সমান হতে পারে যেটা জ্বরের মুখ দিয়ে বাইরে ঝুলতে থাকে এটা খুব ডায়াগনোসিস খুব সোজা চিকিৎসক খুব সোজা এটা দেখা যায় আমরা যদি একটু এক্সামিন করি জ্বরের মুখটা দেখতে পাই তখন এটা দেখা যায় এবং এটা একটা ছোট্ট প্রসিডিওর আছে আমরা ডিএনসি পলিপেক্টমি ডিএনসি করি ওটা হালকা অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে আমরা দশ পনেরো মিনিটের কাজ হয়তো দুই চার ঘন্টা হসপিটালে থাকলেই হয় ওটা ওটাও সোজা এবং বায়োপসিতে যদি রিপোর্ট খারাপটা আসে তাহলে হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমার নাম নাজমা পারভিন জি ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন আপনার প্রশ্নটি করুন আমার ওই যে প্রসবের একটু সমস্যা মানে কালকে কালকে থেকে আমার প্রসবে মানে জ্বালা পোড়া আর প্রসব করতে খুব কষ্ট হচ্ছে ব্যথা করতেছে জ্বলতেছে আচ্ছা মানে আমার ডায়াবেটিস আছে আবার আচ্ছা আপনি বয়স কত নিয়মিত পরীক্ষা করি আবার ওষুধও খাচ্ছি আমি আচ্ছা বয়স কত আপনার আমার 35 35 डायबिटी অথবা ওই পেশাবে রিপোর্টে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন তারপরে সেই পরীক্ষায় যদি সত্যি সত্যি আপনার পেশাবে ইনফেকশন আসে তাহলে ওইটা কোন ইনফেকশনটা কোন ওষুধ ওষুধটা দিয়ে ভালো হবে সেটা ওখানে মেনশন করা থাকে তখন ওইভাবে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিই এবং আপনার দায়িত্ব হবে পুরো ওষুধটার পুরো কোর্স একদম নিয়ম মতো কমপ্লিট করা এবং এরকম ঘটনা যদি বারবার ঘটে তাহলে অবশ্যই আমরা অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা দিই সেখানে তিন মাস ধরে অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হতে পারে এটাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই বরঞ্চ বারবার পেশাবে ইনফেকশন হওয়াটাইকেই ভয় পাওয়ার বিষয় তো আপনি আপনি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের এটা গাইনোকোলজিস্ট হতে পারেন নেফ্রোলজিস্টও হতে পারেন মানে কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ হতে পারেন তো তাদের পরামর্শ নিয়ে আপনাকে এটা চিকিৎসা নিতে হবে দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রশ্নটি করার জন্য ম্যাডাম যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে পলিপের বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম যে খুব ইজিলি এটা ক্যান্সার এটা যাওয়া যায় এবং এবং এটা একটা অনেক সময় ব্লিডিং এর কারণ আর আর জ্বরের মুখের ক্যান্সারটা সাধারণত ওটাও আমরা চোখে দেখলে বুঝতে পারি এটা একটা বায়োপসি লাগে এটা একটু কঠিন অসুখ অবশ্যই তবে অবশ্যই তার ভালো চিকিৎসা আছে এই জ্বরের মুখের ক্যান্সারের বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আরেকটু বিস্তারিত জানব তার আগে একটা ভিডিও দেখেছি আচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক নিউট্রিচ ডায়াবেটিক বিস্কিট গুড হেলথ অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে সময় হয়ে এসেছে ছোট্ট একটি বিরতি নেবার বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি থাকবেন আমাদের সাথে সুপ্রিয় দর্শক বিরতি শেষে আবারও ফিরে এলাম নিউট্রিচ ডায়াবেটিক বিস্কিট গুড হেলথ অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনার স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে প্রতি শুক্রবার ঠিক এই সময়ে আপনাদের সাথে থাকছি আমি ডাক্তার মলি এবং আমাদের সাথে থাকছেন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমাদের আজকে এই বিষয় ছিল বিভিন্ন রকম স্ত্রী রোগ এবং তার চিকিৎসা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর নার্গিস ফাতেমা কনসালটেন্ট অবস্টেটিক্স অ্যান্ড গানোকোলজি স্কোয়ার হসপিটাল দর্শক আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার দর্শক আমি আবারও বলছি আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার মানে বিউতিতে যাওয়ার আগে আমরা কথা বলছিলাম যে ইরেগুলার মেনস্ট্রুয়েশনগুলো নিয়ে যে আসলে আর্লি এজে এবং রিপ্রোডাকটিভ এজে আসলে কি ধরনের সমস্যাগুলো থাকে এখন আপনি বলছিলেন আমাদেরকে যে পেইনের বিষয়টি যে অনেক সময় ইরেগুলার মেনস্ট্রুয়েশনের সাথে পেইনেরও হিস্ট্রি বা ব্যথার হিস্ট্রিতে এই বিষয়টি নিয়ে যদি একটু ব্যথা একটা উল্লেখযোগ্য সমস্যা গাইনিকোলজিতে 
তো ব্যথাটা বিভিন্ন ভাবে আমাদের কাছে پیشنটা প্রেজেন্ট করেন তার মধ্যে মিনিস্ট্রেশনের সময় ব্যথা এটাই বেশি रिलेटेड গাইনিতে লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন সাধারণত নাভির নিচে আমাদের পেটের যে অংশ সেইখানে ব্যথাটা গাইনি रिलेटेड ব্যথা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তবে এখানে গাইনোকোলজি ছাড়া আরো কিছু অর্গানস থাকে যেমন অ্যাপেন্ডিক্স থাকে খাদ্য নালী থাকে পেশাবের থলি থাকে এবং পেশাবের ইনফেকশনও একটা তলপেটের ব্যথার কারণ তো উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে আমাদের জরায়ুর কোনো সমস্যা বা ওভারির কোনো সমস্যা তো সাধারণত মিনিস্ট্রেশনের সময় মানে পিরিয়ডের সময় যখন খুব ব্যথা কেউ কমপ্লেইন করে এটা অনেক সময় বেশি ব্লিডিং এর সাথে থাকতে পারে অথবা ব্লিডিং ছাড়াও থাকতে পারে এই এই এটাকে আমরা আমাদের পরিভাষায় বলি ডিসমেনুরিয়া তো এটা প্রাইমারি বা প্রাথমিক মানে একেবারে জীবনের শুরু থেকে যখন মিনিস্ট্রেশন শুরু হলো তখন থেকে যাদের পিরিয়ড ব্যথা হয় পিরিয়ডের সময় সেটাকে প্রাইমারি ডিসমেনুরিয়া বলে আর অনেক সময় প্রথমে কিছুদিন ভালো ছিলেন হয়তো 30 35 এরকম বয়সে এসে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে তো সেই যেগুলো প্রাইমারি ডিসমেনুরিয়া শুরু থেকে হয় এগুলো সাধারণত বড় কোনো অর্গানিক প্যাথোলজি থাকে না এগুলি ইউজুয়ালি অল্প মাত্রার ওষুধ ব্যথার ওষুধ এগুলো দিয়ে কমিয়ে রাখা যায় এবং ইউজুয়ালি একটা প্রেগন্যান্সি এবং ডেলিভারি এই ধরনের কিছু ঘটনার পরে একটা বয়সের পরে এটা কমে যায় কারণ হচ্ছে ইউটারাসের যে ক্যাপাসিটি এটা বাড়ে তখন ওই পিরিয়ডের সময় যে ব্লিডিংটা জমা হয় এটাকে বের করে দেওয়ার জন্য যে একটা বেশি স্পাজম এটা তখন কমে তখন এই প্রাইমারি ডিসমেনুরিয়া সাধারণত কমে যায় আর সেকেন্ডারি ডিসমেনুরিয়া যেটা পরে পরবর্তী সময় শুরু হয় এটার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এন্ডোমেট্রোসিস এন্ডোমেট্রোসিস একটা অসুখ যেটা গাইনি মানে যদি না থাকতো তাহলে এন্ডোমেট্রোসিসটা নিয়ে আরেকটু জানবো তার আগে একটু ফোন নিচ্ছি হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আসসালাম ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন আপনার প্রশ্নটি করুন डा <laughs> 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 তারপরে তো জিনিসটা ধরা পড়লো তার মানে আপনি তো আর আপনি ফাইব্রয়েড জেনে যান না আপনি কোনো একটা সমস্যা নিয়ে গিয়েছেন তো ফাইব্রয়েডের চিকিৎসা অপারেশন লাগবে কি লাগবে না এটা আসলে নির্ভর করে আপনি যে সমস্যাটা হচ্ছে এই ফাইব্রয়েডের কারণে আপনি বললেন তেমন কোনো সমস্যা নেই অল্প ব্লিডিং বেশি হয় যদি সেরকমই হয় যে তেমন কোনো সমস্যা নেই অল্প ব্লিডিং বেশি হয় তাহলে কিছু ওষুধ আছে যেগুলো শুধু ওই সময়টা খেলে যে যেই দিনটা আপনি ব্লিডিং বেশি হয় তার দুদিন বা তিন দিন খেলে রক্তটা কম থাকে সেই ধরনের ওষুধ দিয়ে যদি কম থাকে আপনি অপেক্ষা করতে পারেন তবে মূলত বেসিক্যালি তিনটা কারণে এই ফাইব্রয়েডের অপারেশন করতে হয় তিনটা বা চারটা কারণে একটা হচ্ছে যদি অনেক বেশি রক্তক্ষরণ হয় দ্বিতীয়ত হচ্ছে যদি পেইন হয় বা দুটো একসাথেই হয় আর তৃতীয়ত হচ্ছে অনেক বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে বা দ্রুত বড় হচ্ছে নাম্বারে বা সাইজে এটা সাধারণত এই টিউমারটা ফাইব্রয়েডটা ক্যান্সারে খুবই কম কনভার্ট হয় মানে এখান থেকে এটা তো ভালো টিউমার আর খারাপ টিউমারের মধ্যে ক্যান্সার এবং ক্যান্সার না আমরা বলি তো এটা হচ্ছে ক্যান্সার না গ্রুপের টিউমার কিন্তু এখান থেকে যে কখনো হবে না যে কোনো টিউমার থেকে যেমন ক্যান্সার হতে পারে এখান থেকে যে কখনো হবে না এরকম একশত ভাগ বলা যায় না যদিও খুব কম তারপরেও যদি হঠাৎ দ্রুত বড় হয় তখন একটু আমরা সন্দেহজনক গ্রুপে ফেলি যে এটা তাহলে কি খারাপ কোনো চেঞ্জ অলরেডি হচ্ছে তো তাহলে মূলত আপনার যদি রক্ত বেশি যায় সেটা মাসিকের সময় হোক বা দুই মাসিকের মাঝখানেও হোক অথবা বেশি দিন ধরে যায় এবং এতটাই যায় যে আপনার রক্ত শূন্য হয়ে পড়ছেন অথবা যদি আপনি পিরিয়ডের সময় অনেক বেশি ব্যথা হয় অথবা আপনি যদি হঠাৎ টিউমার বড় হয়ে যাচ্ছে এবং বেশ একটা বড় সাইজ যেটার জন্য আবার এই ওজনের কারণে বড় টিউমারের কারণে আপনি কিছু সিমটম শুরু হয়েছে যেমন ঘন ঘন পেশাব হওয়া কখনো পেশাব আটকে যাওয়া অথবা কারো হচ্ছে অ্যাবর্শন ঘন ঘন অ্যাবর্শন হয়ে যায় এই সব কারণে সাধারণত অপারেশন করতে হয় তো এটা আসলে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে আপনাকে আপনার ডাক্তারের সাথে বসে দেখতে হবে যে আপনার এর মধ্যে কোনোটা হচ্ছে কিনা যদি তাই হয় তাহলে আপনি দুরকমের অপারেশন আছে আপনি শুধু টিউমার ফেলতে পারেন আবার জরায়ু সহ ফেলতে পারেন যাদের ফ্যামিলি কমপ্লিট দুটো তিনটা বাচ্চা আছে চল্লিশের কাছাকাছি বা চল্লিশের উপরে বয়স তাদের যদি অনেক গুলি ফাইবার থাকে একটার বেশি তাহলে যেহেতু আবারো ভবিষ্যত হওয়ার ভয় থাকে শুধু টিউমার ফেলে দিলে সেই ক্ষেত্রে ইউটারাস সহ ফেলাটাই বেশি প্রেফারেবল আর যদি আপনার ফ্যামিলি ইনকমপ্লিট থাকে নাম্বার অফ ফাইবার অনেক বেশি না থাকে তাহলে শুধু টিউমার ফেলে নিতে পারবেন সেটাও সিমটম রিলিফ হবে তারপর আপনি ফ্যামিলি কমপ্লিট করবেন যাতে ভবিষ্যতে আবার হলে তখন প্রয়োজন হলে জরায়ু ফেলে দেওয়া যেতে পারে আরও কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি আছে ফাইবারের এম্বোলাইজেশন এগুলো একটু আমাদের একটু কম প্র্যাকটিস হয় আমাদের দেশে শুধু না সব জায়গায় ইউটোনাটারি এম্বোলাইজেশন বা ওই রক্তনালীটাকে এটা সাধারণত গায় গায়নোকোলজিস্টরা করেন রেডিওলজিস্টদের কাজ ওই রক্তনালীটা যেটা ওই টিউমারে সাপ্লাই দিচ্ছে ওটাকে বন্ধ করে দেয়া তো এগুলো কিছু ট্রিটমেন্ট আছে বাট এটা অত বেশি অ্
দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রশ্নটি করার জন্য ম্যাডাম পেন নিয়ে কথা বলছিলাম যে আসলে যখন আমরা আর্লি এজ একটা পেন বা আমি যেটা সেকেন্ডারি ডিসমেনিয়ারের কথা বলছিলাম মানে যেটা সাধারণত মা 20 25 বছরের পরে হয় তো এটা হচ্ছে এন্ডোমেট্রোসিস এবং পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ পিআইডি এই দুটো হচ্ছে কমন দুটো ক্যাটাগরি এছাড়া আরো কিছু কারণ হয় যেমন এই যে ফাইব্রয়েডের সাথে পেইন হতে পারে আবার বেশি ব্লিডিং হলো বেশি ক্লট জমে তখনও পেইন হয় তো এন্ডোমেট্রোসিস অসুখটা আসলে একটু জটিল এই অসুখটা যদি না থাকতো তাহলে পেশেন্টদের অনেক সুবিধা হতো কিন্তু এই অসুখের কোনো কারণ যেমন নাই তেমন হচ্ছে কারো এর উপর কোনো হাতও নাই যার হওয়ার থেকে তার এমনি হয় এটা প্রকৃতি প্রদত্ত অসুখ কারো কোনো দোষে হয় না এই অসুখটাতে অনেকগুলি সমস্যা হয় তার মধ্যে পেইনটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট তাদের পিরিয়ডের সময় ব্যথা হয় অনুষ্ঠান পিরিয়ডের ছাড়াও ব্যথা হয় ব্লাডার মানে ব্লাডার বাউল মুভমেন্টের সময় ব্যথা হয় ইন্টারকোর্সের সময় ব্যথা হয় তো এদের এই ব্যথাটা যেমন একটা তীব্র কষ্ট আবার কারো আছে ব্যথা ছাড়াও ফার্টিলিটির খুব বড় প্রবলেম হয় তো এই এই অসুখটা আবার বারবার হয় তা এদের কারো কারো ওভারিতে সিস থাকে সেই সিস রিমুভ করলেও কিছুদিন হয়তো ব্যথা কম থাকে কিন্তু খুব দ্রুতই দেখা যায় আবার সিস তৈরি হয়েছে এবং এদের এর সাথে প্রায় পঞ্চাশ ভাগেরই বাচ্চা হচ্ছে না সংক্রান্ত প্রবলেম থাকে আর পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ ইনফার্টিলিটি থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ইউজুয়ালি এই এই پیشنটগুলো আমাদের সাথে কাছে ইনফার্টিলিটি নিয়ে বেশি আসে এই পেইনটা অ্যাসোসিয়েটেড থাকে হ্যাঁ তখন দেখা যাচ্ছে তার চকলেট সিস আছে হ্যাঁ অথবা এন্ডোমেট্রোসিস সব সময় যে সিস থাকবে এমন কোনো কথা নাই কোনো ডিপোজিটি হতে থাকে না হয়তো দেখা যাচ্ছে অ্যাডিশন শুধু থাকে আবার ইউট্রাসের মধ্যেও এন্ডোমেট্রোসিস থাকে সেটাকে বলে অ্যাডিনোমায়োসিস দ্যাট সেটা খুব পেইনফুল কন্ডিশন একসময় আমরা জানতাম এটা সাধারণত বয়স্ক মহিলাদের হয় অনেকগুলো বাচ্চা আছে তাদের হয় কিন্তু আজকাল দেখা যায় খুব ইয়াং মেদেরও হয় এবং এই এই পেইন আসলে রিলিফ করা সত্যি খুব ডিফিকাল্ট কখনো কখনো সার্জ रोग जीवन চোখে দেখা যায় না এটা স্টেরিলাইজেশন মানে যন্ত্রপাতি বিশুদ্ধ মানে পরিষ্কার করা এবং তাকে স্টেরিলাইজ করা জীবাণুমুক্ত করা এই পদ্ধতিটা যদি ঠিকমতো পালন না করা হয় যিনি প্রসিডিউর করবেন তিনি যদি ঠিক অ্যাসেপটিক প্রিকশন না নেন তাহলে দেখা যায় যে হয় আবার সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ থেকে ওটা হয় তো এই সব ক্ষেত্রে সেখানেও পেইন হয় সেখানেও অনেক সময় ওভারিতে লাম তৈরি হয় অনেক সময় پیشنট অনেক সাফারিং হয় এবং এটাতে অনেক সময় মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আছে আবার কখনো কখনো সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টও লাগে তো মূলত পেইনের এগুলোই কমন তো এটা নিয়ে আইটো জানবো তার আগে একটা ফোন নেছি হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছি আশরাফ জি ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন আমার ওয়াইফের আমরা 10 বছর আমাদের বাচ্চা হয়নি অনেক ট্রিটমেন্ট করেছিলাম করার পরে অনেক পরীক্ষা নিকে করেছিল সবগুলাই মোটামুটি ডাক্তার যতটুকু বলেছেন ওকে আছে কিন্তু বাচ্চা হয়নি দীর্ঘদিন এরপর আমরা হঠাৎ হয়ে ছয় সাত মাসের মতো চিকিৎসা বন্ধ রাখছিলাম টাকা পরে একদিন হঠাৎ করে আমরা টেস্টে মানে মাসিক বন্ধ হওয়ার দুই মাস তিন মাস পরে টেস্ট করলাম দেখে যে পজিটিভ পরে ডাক্তারা সব ডাক্তার সরানো বন্ধ হলাম হওয়ার পরে ডাক্তার তিন মাস পরে আমরা জানলাম আর কি बारो चौदह दिन पंद्रह दिन बीस दिन पर्त
खुबी कष्ट समस्या प्रकृति मानुषर हाथ थे समस्या मान पेटे बड़ो होते चले गोटाशन इनकमीटर हरमोन परीक्षा गुल रिपोर्ट भलो आज मन 